Kính chào các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày mùng 2 tháng 2 năm 2020 Kính mời các bạn xem bản tin vụ hối lộ tỷ đô liên quan đến Bộ Quốc phòng Việt Nam Vụ việc đang gây chấn động trên quốc tế khi hãng sản xuất thiết bị và máy bay cũng như hãng hàng không iBoot của châu Âu đã bị điều tra và sau đó đã buộc phải đồng ý trả 4 tỷ đô la tiền phạt cho các nước gồm có Pháp, Anh và Hoa Kỳ để giải quyết một cuộc điều tra tham nhũng toàn cầu kéo dài 4 năm kể từ năm 2016. Và đây là những thông tin mà báo chí quốc tế vừa đăng tải. Đây là hình ảnh máy bay Airbus A350 đã cất cánh tại sân bay Toulouse của Pháp. Cuộc điều tra nhắm vào các cáo buộc rằng hãng Airbus giữa năm 2004 và tới năm 2016 đã sử dụng các đại lý trung gian để trả tiền hối lộ các quan chức ở nhiều quốc gia trong các thương vụ mua bán máy bay và vệ tinh. Với thỏa thuận chấp nhận chịu phạt gần 4 tỷ đô, cũng cho phép iBoot tránh các cáo buộc hình sự, có thể làm tê liệt hoạt động kinh doanh của họ ở châu Âu và Hoa Kỳ khi giao dịch hợp đồng mua bán với các chính phủ liên quan. iBoot sẽ tiếp tục bị giới chức theo dõi trong thời gian 3 năm và mọi vi phạm trong 3 năm tới có thể dẫn tới truy tố. Thỏa thuận từng được loan báo công khai đầu tuần, nhưng mãi ngày hôm 31 tháng 1, tòa án của ba nước Pháp, Anh và Hoa Kỳ mới chính thức thông qua. Họ nói, khi đạt được thỏa thuận này, chúng tôi đang giúp iBoot trở lại một trở sang một trang mới để có thể bình tĩnh nhìn về tương lai và của kinh tế của mình. Công tố viên người Pháp James Potter đã nói như vậy. Và các đơn đặt hàng của iBoot cũng được kín hết cho đến năm 2023 và người khổng lồ về hàng không vũ trụ của châu Âu đã phá vỡ kỷ lục vào năm ngoái với hơn 1.200 đơn đặt hàng và giao hàng máy bay mới. Đây là hình ảnh máy bay quân sự C-295 mà Việt Nam đã mua của hãng Airbus. Airbus sẽ trả tiền phạt kỷ lục 3,6 tỷ euro tương đương với 3,9 tỷ đô la cho các nước bao gồm Anh, Pháp, Mỹ để dàn xếp cuộc điều tra hối lộ để thắng hợp đồng ở trên 20 quốc gia. Hồ sơ của phía Mỹ có nêu tên phi vụ mua bán máy bay quân sự C-295 cho Việt Nam. Giới chức Anh sẽ nhận được 1 tỷ đô la euro, biên pháp nhận 2,1 tỷ và Mỹ nhận được 500 triệu euro tiền phạt từ Airbus. Airbus đã thuê mướn hơn 130.000 nhân viên ở trên thế giới và đặt trụ sở tại Toulouse ở Pháp. Năm 2016, công ty tự khai báo với giới chức về cáo buộc hối lộ và đề nghị các thanh tra viên xem xét hồ sơ về việc Airbus sử dụng các nhà môi giới ở nước ngoài. Thông cáo của Bộ Tư pháp Mỹ nói đây là một cuộc giàn xếp lớn nhất lịch sử về hối lộ ở hải ngoại. Đây là cuộc điều tra của ba quốc gia bao gồm Anh, Pháp và Mỹ. Và sau đây mời các bạn xem đoạn video ghi lại hình ảnh của chiếc máy bay C-295 mà Việt Nam đã mua của Airbus và có thể liên quan đến vụ hối lộ hàng triệu đô la hay không. thì điều... Và thủ đoạn của iBoot là chi trả tiền cho một công ty môi giới, rồi thông qua công ty môi giới ấy sẽ chi tiền cho các quan chức lãnh đạo các quốc gia đã đặt mua máy bay của Airbus. Đây là hình ảnh máy bay của hãng hàng không Malaysia Air Asia tại Kuala Lumpur. Các khoản hối lộ toàn cầu của Airbus diễn ra ít nhất 
từ năm 2008 và kéo dài, ít nhất tới năm 2015. Phán quyết thông qua thỏa thuận giàn xếp do Tòa án cấp cao London duyệt hôm 31 tháng 1 nhận định như sau. iBoot có những chính sách và thủ tục ngăn hối lộ và thời gian liên quan, nhưng trước tháng 9 năm 2014, các chính sách và thủ tục này được dễ dàng bỏ qua hay vi phạm và tồn tại một văn hóa doanh nghiệp cho phép có hối lộ của các đối tác và hoặc nhân viên iBoot trên toàn thế giới. Tại Malaysia, theo các cáo trạng, các nhà điều tra ở Anh, từ năm 2011 tới tháng 6 năm 2015, iBoot đã không ngăn việc hối lộ liên quan đến hai công ty là iAsia và iAsia X đã mua 406 chiếc máy bay iBoot. Trong đó, 180 máy bay bị cáo buộc là được mua nhờ các khoản hối lộ trị giá 50 triệu đô la theo hình thức tài trợ cho một đội thể thao thuộc sở hữu của hai lãnh đạo trong hãng iAsia. Và trong thương vụ với Trung Quốc tháng 7 năm 2014, iBoot đã trả 10,35 triệu đô la vào tài khoản ở Hồng Kông của một nhà tư vấn 3, nhưng thực chất là để chuyển cho một nhà tư vấn 1, từ đó mới dưới tay các quan chức tại Trung Quốc. Đây là hình ảnh lắp ráp máy bay iBoot tại Pháp. Theo đó, từ năm 2013 tới năm 2015, iBoot đã dùng một đối tác ở Trung Quốc trả tiền cho họ để dùng làm tiền hối lộ cho quan chức ở Trung Quốc. Và để che giấu, iBoot không trả trực tiếp cho đối tác này, mà họ trả vào tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông của một công ty khác. Phía Mỹ cũng nói iBoot đã mời các lãnh đạo của nhiều công ty quốc doanh và hàng không quốc doanh thỉnh thoảng có gia đình đi theo thăm Mỹ dự các sự kiện của iBoot trả tiền toàn bộ chi phí. Ví dụ, lãnh đạo các công ty và hãng máy bay của Trung Quốc đã dự một sự kiện tại Maui, Hawaii từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm 2013 với hoạt động như đánh gôn. Tháng 7 năm 2014, iBoot đã trả 10,35 triệu đô la euro vào tài khoản của Hồng Kông của nhà tư vấn thứ ba, nhưng thực chất là để chuyển cho nhà tư vấn một. Nhà tư vấn một được mô tả là một doanh nhân Trung Quốc mà trong quá khứ đã chứng tỏ khả năng lốp bi chính quyền Trung Quốc. Và với Việt Nam, iBook cũng phải làm ăn với một công ty môi giới ở Hồng Kông và ba nhà tư vấn khác do công ty ở Hồng Kông này giới thiệu. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phùng Quang Thanh khi đó. Tài liệu công bố chính thức của Tư pháp Mỹ cũng có phần nói về cáo buộc tại Việt Nam. Đây là liên quan việc iBus đã bán máy bay quân sự C-295 cho Ghana, Indonesia và Việt Nam. Phần về Việt Nam không đề cập có hay không việc iBus hối lộ quan chức Việt Nam. Thay vào đó, cáo buộc của Mỹ là iBus đã sử dụng môi giới để tiếp xúc xúc tiến bán máy bay quân sự C-295. Liên quan vụ mua bán, iBus sẽ trả đóng góp chính trị, chi phí hay tiền hoa hồng cho các bên thứ ba. Mỹ nói rằng từ khoảng năm 2009 đến 2014, iBus tìm cách bán máy bay quân sự cho Việt Nam, với kết quả là bán được 3 chiếc C-295. Hợp đồng bán 3 chiếc C-295 giữa iBus và Bộ Quốc phòng Việt Nam ký vào ngày 17 tháng 12 năm 2013. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam giai đoạn này là Đại tướng Phùng Quang Thanh. Và chính quyền Pháp cho biết rằng vì sự hợp tác của iBoot tiền phạt chỉ bằng một nửa so với trước đây mà họ định ra nếu iBoot không hợp tác. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa. Các nhà điều tra Mỹ nói iBoot hoặc liên quan đến iBoot đã hứa trả đóng góp chính trị, chi phí hoặc tiền hoa hồng là 6 triệu 150 nghìn 226 euro. Hồ sơ của Mỹ mô tả rằng một tổ chức số 4 là một công ty Hồng Kông làm ăn với Việt Nam. Có 3 nhà tư vấn 678 đều là công dân nước ngoài, là đối tác kiểm soát tổ chức số 4. Nhà tư vấn 7 được Mỹ mô tả là có quan hệ cá nhân lâu dài với các quan chức chính phủ và lãnh đạo hàng không của Việt Nam. Tổ chức 4 bắt đầu làm việc cho iBoot từ khoảng năm 2002. 
vào ngày 20 tháng 12 năm 2013, sau khi bán xong những chiếc máy bay C-295 cho Việt Nam, iBoot có thỏa thuận sẽ trả cho tổ chức 4 khoản phí thành công là 6 triệu 150.226 euro. Và rốt cuộc, theo phía Mỹ, iBoot đã trả ít nhất là 2 triệu 935.541 euro theo thỏa thuận. Và với Đài Loan và hàng không Trang Airlines và Indonesia là công ty Quora thì cũng có xảy ra những hiện tượng tương tự như vậy. Đây là văn phòng trụ sở chính của iBoot tại Toulouse của lượng Pháp. Tại Đài Loan, các nhà điều tra anh cáo buộc từ tháng 7 năm 2011 tới tháng 6 năm 2015, iBoot đã không ngăn việc hối lộ liên quan tới nhân viên của Trang Airways. Trang Airways là hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Đài Loan, đã ngừng hoạt động từ năm 2016. Từ năm 2010 đến năm 2013, iBoot đã chuyển tiền thông qua hai công ty môi giới cho một giám đốc của TNA. Trong thời gian này, TNA mua 20 bay, máy bay của iBoot cho Indonesia. Các nhà điều tra Anh cáo buộc iBoot có bê bối liên quan thương vụ máy bay của rất nhiều hãng hàng không khác của Indonesia. Theo cáo buộc, từ ngày từ năm 2011 đến năm 2014, một môi giới của iBoot đã trả 3,3 triệu đô la cho nhiều người của Quoda và CityLink là những nơi thụ hưởng số tiền này. Và vụ việc nhận hối lộ của các quan chức tại Trung Quốc và có lẽ tại Việt Nam nữa đã trở thành một tiền lệ trong một đất nước đầy tham nhũng do Đảng Cộng sản hiện nay đang lãnh đạo mà người đứng đầu là ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Với việc tổng giá trị mua sắm lên tới hàng tỷ đô la, thì việc số tiền mà các quan chức của Đảng Cộng sản nhận được theo tỷ luận lệ thuận ở đây là rất lớn. Chính điều này đã khiến nhiều người tìm mọi cách vào được Đảng Cộng sản tại Việt Nam và không phải với lý do hoặc lo do lý tưởng gì, mà đơn giản là họ sẽ được tận hưởng độc quyền tham nhũng. Bên cạnh đó, cách quản lý đất nước lạc hậu và đầy yếu kém của những người đứng đầu Đảng và Nhà nước tại Việt Nam thì ngân sách đất nước sẽ ngày càng một trống rỗng, nợ công, đè lên đôi vai của người dân Việt Nam ngày càng nặng nề. Điều này cho thấy, nếu người dân tiếp tục im lặng, thì gánh nặng nợ lần này sẽ tiếp tục được chuyển giao qua các thế hệ con cháu và biến họ thành những người con nợ đầy đau khổ. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đề ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày mùng 2 tháng 2 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo DE và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất và trung thực nhất. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.